আসসালামু আলাইকুম एवरीवन বেসিক কোরিয়ান ভাষা বাংলা টিউটোরিয়ালের এই পর্বে আপনাদের সবাইকে আবারো স্বাগত আমি ওবাইদুল হক আজকে আপনাদের সাথে আলোচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব বেসিক বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার 4 থেকে এই ভিডিওর আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম বেসিক বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার 3 নিয়ে সো এই ভিডিওর আগের ভিডিওতে আলোচনা ছিল আমাদের কোরীয় ভাষার বেসিক স্বরবর্ণ এবং কোরীয় ভাষার বেসিক ব্যঞ্জন বর্ণ এবং আরো কিছু বিস্তারিত আলোচনা ছিল সো আগের ভিডিওটা যদি ঠিকমতো না বুঝে থাকেন তাহলে এই ভিডিওতে কোনো কিছুই বুঝবেন না সো আগের ভিডিওটা প্রপারলি শেষ করে তারপরে আপনি এই ভিডিওটা দেখবেন এবং আপনাদের যাদের কাছে এই বইটা আছে বেসিক বই তারা আপনারা বইটা খুলে পৃষ্ঠা নাম্বার 4 এ চলে আসুন আর যাদের কাছে এই বইটা নাই তারা আপনারা স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে বইগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে थैंक यू सो मच সো ডি স্টুডেন্টস লেটস গেট স্টার্টেড আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বেসিক বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার 4 বেসিক বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার 4 সো বইটি খুলে পৃষ্ঠা নাম্বার 4 এ চলে আসুন পৃষ্ঠা নাম্বার 4 এ আছে কোরীয় ভাষায় যুক্ত স্বরবর্ণ 11 টি পৃষ্ঠা নাম্বার 4 এ আসলে দেখতে পারবেন কোরীয় ভাষায় যুক্ত স্বরবর্ণ 11 টি সো এই ভিডিওতে আমরা যুক্ত স্বরবর্ণ এবং যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ গুলো দেখব সো ভিডিও গুলো ধারাবাহিকভাবে দেখতে থাকুন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি যদি কোনো একটা বিষয় না বুঝেন তাহলে আবার দেখুন অবশ্যই অবশ্যই আপনি আপনার প্রশ্নের অ্যানসার পাবেন আমরা এখন দেখি কোরীয় ভাষায় যুক্ত স্বরবর্ণ এগারোটি কোরীয় ভাষায় যুক্ত স্বরবর্ণ এগারোটি এ ই এ এ ওয়ে ও এ ওয়ে উই পুই এই হলো এগারোটি যুক্ত স্বরবর্ণ কোরীয় ভাষায় যুক্ত স্বরবর্ণ এগারোটি একটু বললে নেই কোরীয় ভাষায় সর্বমোট বর্ণমালা হলো চল্লিশটি তার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে স্বরবর্ণ একুশটি এবং ব্যঞ্জন বর্ণ উনিশটি সো স্বরবর্ণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে বেসিক স্বরবর্ণ দশটি এবং যুক্ত স্বরবর্ণ এগারোটি সো আগের ভিডিওতে আমরা বেসিক স্বরবর্ণ দশটি দেখেছি এই ভিডিওতে আমরা দেখছি যুক্ত স্বরবর্ণ এগারোটি সো এই সম্পূর্ণ মিলিয়ে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে একুশটি স্বরবর্ণ হয় সো এই একুশটি স্বরবর্ণ দিয়ে মোটামুটি কোরীয় ভাষা আপনি যে কোনো কিছু চাইলে লিখতে পারবেন ব্যঞ্জন বর্ণের সংমিশ্রণে সো দেখুন এ ই এ এ ই এ ওয়া ওয়ে ওয়ে ও ওয়ে উই উই হ্যাঁ আমি আবারও বলে দেই এ ই এ এ ই এ ওয়া ওয়ে ও এ ও ওয়ে উই উই এখন এখানে কিন্তু বাংলা আমি দেইনি সো বাংলা কেন দেইনি আপনার কাছে যে বইটা আছে সেই বইয়ে খুব সুন্দর করে বাংলা দেওয়া আছে সো অনেক সময় আমি আমা আমি যে বলছি এ ই এ এ ই এ এই কথাগুলো কিন্তু শুনতে এক রকম মনে হচ্ছে এ ই এ এ ই এ বাট আপনি যখন বইয়ে দেখবেন দেখবেন যে কিছুটা লিখার পরিবর্তন আছে তার মানে লিখায় যেহেতু পরিবর্তন আছে সেহেতু উচ্চারণগত পরিবর্তন অবশ্যই আছে সো শুনতে মনে হচ্ছে যে একই রকম এ ইয়ে এ ইয়ে তাই না সো বইয়ে দেখেন খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে তারপরে দেখি আমরা যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণগুলো কোরীয় ভাষায় যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ পাঁচটি কোরীয় ভাষায় সর্বমোট ব্যঞ্জন বর্ণ হলো উনিশটি তার মধ্যে বেসিক ব্যঞ্জন বর্ণ হলো চোদ্দোটি এবং যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ পাঁচটি এ সর্বমোট উনিশটি সো উনিশটি ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম বেসিক ব্যঞ্জন বর্ণ চোদ্দোটি এই ভিডিওতে দেখব যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ পাঁচটি সো এই বিষয়টা আমি আরও একটু বলে দেই এ ই এ এ ই এ ওয়া ওয়ে ওয়ে ও ওয়ে উই উই ঠিক আছে সো এইটুকু আপনারা প্র্যাকটিস করে ফেলেন এইটুকু প্র্যাকটিস করে তারপরে আপনি যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণগুলো প্র্যাকটিস করবেন আমি এটা মুছে যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণগুলো লিখে দিই সো যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণগুলো কিন্তু খুব সহজ কারণ আপনি যদি বেসিক ব্যঞ্জন বর্ণগুলো শিখে থাকেন তাহলে এখানে এসে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণগুলো খুবই সহজ এবং সংখ্যায়ও খুব কম মাত্র পাঁচটা সো দেখি যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণগুলো সাংগিয়ক সাংদিগুত 
সাংবিয়ুত সাংসিউত সাংজিউত এই হলো যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ পাঁচটা সাংগিয়ত সাংদিগুত সাংবিউত সাংসিউত সাংজিউত সো এই পাঁচটা যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ এখন আমি কিন্তু এর আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে বেসিক ব্যঞ্জন বর্ণ বেসিক ব্যঞ্জন বর্ণ তার উচ্চারণ এবং বাংলা অক্ষরগুলো কি হয় সো এখানেও তার ব্যতিক্রম হবে না এখানেও দেখাবো যে সাংগিয়ক সাংদিগুত সাংবিউক সাংসিউত সাংজিউত এইগুলোর বাংলা অক্ষরগুলো কি দাঁড়ায় ঠিক আছে সো বাংলা অক্ষর হলো আপনি যদি সাংগিয়ক দেখেন তাহলে সাংগিয়ক সাং গিয়ক সাংগিয়ক সাংগিয়ক সমান সমান ক আবার কখনো কখনো কয় কয় হয় তার মানে সাংগিয়ক সমান সমান সাংগিয়ক এট এই বর্ণটার উচ্চারণ হলো এটা সাংগিয়ক সমান সমান ক কয় ক হুম আবার এখানে হলো সাংদিগুত সাংদিগুত সমান সমান সাং দিগুত সমান সমান ত তয়ত সো সাংদিগুত সমান সমান ত তয়ত কখনো কখনো ত উচ্চারণ হয় আবার কখনো কখনো তয় তয় উচ্চারণ হয় সো আপনি যদি বইটা খুলেন দেখবেন যে এরকম টেবিল আকারে দেওয়া আছে এরকম টেবিল আকারে দেওয়া আছে সো বইটা দেখে আমি খুব বেশি লিখলাম না কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে এই জন্য আমি লিখলাম না সো বই দেখেন খুব সুন্দরভাবে লিখা আছে সাংগিয়ক সাংদিগুত সাংবিউত সাংসিউত সাংজিউত সো এই বেসিক এই যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ পাঁচটা আপনারা ভালোভাবে মুখস্থ করেন তাহলে আপনারা প্রথমে কি করবেন প্রথমে বেসিক স্বরবর্ণ এবং যুক্ত স্বরবর্ণ এগুলো মুখস্থ করবেন তারপরে যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ এবং বেসিক ব্যঞ্জন বর্ণ এগুলো মুখস্থ করবেন মানে সর্বপ্রথম আপনার কাজ হল কোরীয় ভাষার যে বর্ণমালা আছে চল্লিশটি এই চল্লিশটি বর্ণমালা ভালোভাবে মুখস্থ করা এটা হলো আপনার প্রথম কাজ তারপরে মোটামুটি আপনি এইটুকু শেষ করলে পরে আমরা একটু সামনের দিকে অগ্রসর হব সো এটা আমি মুছে দিচ্ছি সো তারপরে কি আছে দেখি তারপরে আছে কোরীয় ভাষায় চার প্রকার পদ্ধতিতে শব্দ তৈরি হয় হুম হানগু গ ওই উমজরুন নেখাজি ফাংসি গুরু ইরু অজিমনিদা মানে কোরীয় ভাষায় চার প্রকার পদ্ধতিতে শব্দ তৈরি হয় সো এখন এই যে বিষয়টা এই বিষয়টা কিভাবে কি সো আমরা কিন্তু বেসিক স্বরবর্ণ যুক্ত স্বরবর্ণ বেসিক ব্যঞ্জন বর্ণ যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ এই চল্লিশটা বর্ণমালা আমরা কিছুক্ষণের জন্য ধরে নেই যে আমরা পারি সো যেহেতু আমরা বর্ণমালাগুলো পারি সেহেতু এবার আমরা শিখব কিভাবে শব্দ তৈরি তারপরে ধীরে ধীরে বাক্য তৈরি করতে হয় সো কোনো একটা দেশের ভাষা যদি আপনি শিখতে চান তাহলে সেই ভাষার বর্ণমালাগুলো আপনাকে ভালোভাবে জানতে হবে এবং তারপর আপনি সেই বর্ণমালাগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি করবেন বাক্য তৈরি করবেন ধীরে ধীরে তারপর আপনি কথা লিখা থেকে শুরু করে বলতে পারবেন সো এখন আমরা মোটামুটি যদি আমরা বর্ণমালাগুলো ভালোভাবে শিখে থাকি তাহলে এবার আমরা দেখব কোরীয় ভাষায় চার প্রকার পদ্ধতিতে শব্দ তৈরি হয় সো শব্দ যে তৈরি হয় এখন অনেকগুলো শব্দ দিয়েই তো একটা বাক্য তৈরি হয় তাই না সো অনেকগুলো শব্দ কিভাবে তৈরি হয় সো চার প্রকার পদ্ধতিতে যে তৈরি হয় আমরা চার চার প্রকার পদ্ধতিতেই দেখব সর্বপ্রথমে আপনি যে স্বরবর্ণ শিখেছেন এটা বেসিক হোক যুক্ত স্বরবর্ণ হোক যেটাই হোক আপনি যে স্বরবর্ণ শিখেছেন এই স্বরবর্ণ দিয়ে শুধুমাত্র আপনি শব্দ তৈরি করতে পারবেন শুধুমাত্র স্বরবর্ণ দিয়ে যেমন আ ও উ দেখেন বইয়ে ঠিক এইভাবে দেওয়া আছে হ্যাঁ এক্সাম্পলগুলো এইভাবে দেওয়া আছে আ ও উ তার মানে শুধুমাত্র স্বরবর্ণ দিয়ে আপনি কোরীয় ভাষায় শব্দ তৈরি করতে পারবেন এখন লক্ষ্য করেন এখানে কিন্তু ইয়ং আসছে বেসিক ব্যঞ্জন বর্ণের ইয়ং সো ইয়ং যদি কোনো স্বরবর্ণের হ্যাঁ যদি কোনো স্বরবর্ণের বাম পাশে অথবা উপরে আসে তাহলে ইয়ংয়ের কোনো প্রকার উচ্চারণ হয় না সো যেহেতু উচ্চারণ হয় না সেহেতু আমরা ধরেই নিতে পারি যে ইয়ংয়ের মানে ইয়ংটারে যদি আমরা শূন্য ধরি তাহলে শূন্যের কোনো মান নাই শূন্য থাকলে যা না থাকলে তাই সো শুধুমাত্র এখানে স্বরবর্ণ আছে হ্যাঁ তো আমরা চাইলে শুধুমাত্র স্বরবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারি এটা হতে পারে বেসিক স্বরবর্ণ হতে পারে যুক্ত স্বরবর্ণ ওকে সো তারপরে দুই নম্বর পদ্ধতি কোনটা দুই নম্বর পদ্ধতি হলো আমরা চাইলে বেসিক ব্যঞ্জন বর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণ অথবা স্বরবর্ণের সংমিশ্রণেও শব্দ তৈরি করতে পারি সেটা হলো এভাবে 
ঠিক আছে দেখুন বইয়ে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে সো আমরা চাইলে শুধুমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ এবং স্বরবর্ণ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে শব্দ তৈরি করতে পারি এটা হতে পারে বেসিক স্বরবর্ণ অথবা যুক্ত স্বরবর্ণ অথবা হইতে পারে বেসিক ব্যঞ্জনবর্ণ অথবা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে এক কথায় ব্যঞ্জনবর্ণ প্লাস স্বরবর্ণ দিয়ে আমরা শব্দ তৈরি করতে পারি দেখেন যেমন প্রথমে আছে ব্যঞ্জনবর্ণ তারপর স্বরবর্ণ হ্যাঁ তারপর প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ তারপর স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ সো এইভাবে আমরা শব্দ তৈরি করতে পারি শুধুমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ প্লাস স্বরবর্ণের দুইয়ের সংমিশ্রণে তারপরে শুধুমাত্র স্বরবর্ণ প্লাস ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়েও শব্দ তৈরি করা যায় তাহলে সেটা কিভাবে দেখি আমরা প্রথমে দিব স্বরবর্ণ তারপরে দিব ব্যঞ্জনবর্ণ তারপরে দেখুন আমরা চাইলেই শুধুমাত্র স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের এই দুইয়ের সংমিশ্রণে শব্দ তৈরি করতে পারি দুই নম্বর যে পদ্ধতি সেটা হলো ব্যঞ্জনবর্ণ প্লাস স্বরবর্ণ তিন নম্বর যে পদ্ধতি সেটা হলো স্বরবর্ণ প্লাস ব্যঞ্জনবর্ণ তাহলে শূন্যের যেহেতু মান নাই তাহলে এটা আমরা বাদ দিব তাহলে আছে কি স্বরবর্ণ তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ সো আবারও এখানে আছে স্বরবর্ণ তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ এখানে আছে স্বরবর্ণ তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ ওকে সো আরেকটা পদ্ধতি আছে সেটা আমরা উপরে লিখে দিই সেটা হলো আপনি যদি চান তাহলে শুধুমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ প্লাস স্বরবর্ণ প্লাস ব্যঞ্জনবর্ণ এই তিনের সংমিশ্রণেও শব্দ তৈরি করতে পারবেন যেমন তারপরে তাহলে আমরা চার প্রকার পদ্ধতিতে শব্দ তৈরি করতে পারবো সো প্রথমে আমরা শুধুমাত্র স্বরবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারবো আমরা চাইলে শুধুমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ প্লাস স্বরবর্ণ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে শব্দ তৈরি করতে পারবো আবার আমরা চাইলে স্বরবর্ণ প্লাস ব্যঞ্জনবর্ণ এই দুইয়ের সংমিশ্রণেও শব্দ তৈরি করতে পারবো আমরা চাইলে আবার ব্যঞ্জনবর্ণ প্লাস স্বরবর্ণ প্লাস ব্যঞ্জনবর্ণ এই তিনের সংমিশ্রণে শব্দ তৈরি করতে পারবো সো আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন এখন আপনাদের কাজ কি আপনি যে তিন নম্বর চার নম্বর পৃষ্ঠাটা পড়লেন আমি যে দেখিয়ে দিলাম এখন আপনাদের কাজ কি এখন আপনাদের কাজ হলো আপনি যে তিন নম্বর চার নম্বর পেজে যে পড়াগুলো আছে সেগুলো কমপ্লিট করা ঠিক আছে সো কি করবেন প্রথমে বেসিক স্বরবর্ণ শিখবেন তারপর বেসিক ব্যঞ্জনবর্ণ শিখবেন বেসিক স্বরবর্ণ দশটা এবং বেসিক ব্যঞ্জনবর্ণ চোদ্দোটা এগুলো শিখবেন শিখা শেষ হলে নিচে যেই রুলসগুলো আছে সেই রুলসগুলো পরে মুখস্থ করবেন তারপরে আপনি শিখবেন যুক্ত স্বরবর্ণ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সো পরের পৃষ্ঠায় মানে চার নম্বর পৃষ্ঠায় আপনি শিখবেন যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ এবং যুক্ত স্বরবর্ণ এগুলো যুক্ত স্বরবর্ণ এগারোটা এবং যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পাঁচটা এগুলো শিখবেন শিখার পর এরকম প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ যে চার প্রকার পদ্ধতিতে শব্দ তৈরি হয় এই শব্দগুলো আপনি নিজে 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 তৈরি করবেন চেষ্টা করবেন প্রথম দিকে হয়তো একটু কঠিন মনে হইতে পারে বাট চেষ্টা করলে আপনি অবশ্যই পারবেন এটা কমপ্লিট করবেন তো এই চার প্রকার পদ্ধতিতে যদি আপনি ছোটো 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 শব্দ তৈরি করতে পারেন ইনশাল্লাহ পরবর্তী পেজে যখন যাবেন তখন আরও অনেক কিছু নতুন নতুন শিখতে পারবেন এবং আপনার কাছে সহজ হবে যত পৃষ্ঠা মানে একের পর এক পৃষ্ঠা যখন আপনি পড়ে শেষ করবেন আপনার কাছে সবগুলো পড়া সহজ মনে হবে কোরীয় ভাষা অনেকেরই দেখলে মনে হয় যে এত কঠিন ভাষা কিভাবে শিখব বাট এই কথাটা ঠিক না কোরীয় ভাষা পৃথিবীর অন্যান্য যে ভাষা আছে সেই ভাষার চাইতেও তুলনামূলক অনেক সহজ সো আমি তো আছি আপনাদের সাথে সো প্রতিনিয়ত আমি ভিডিও দিব প্রত্যেকটা পেজ ওয়ান বাই ওয়ান আমি আলোচনা করে দিব ঠিক আছে সো ডে স্টুডেন্টস ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন সো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ঠিল দেন আল্লাহ হাফিজ